আজকে আমরা যে টপিক গুলো নিয়ে ডিসকাশন শুরু করব সেটা হচ্ছে আইবিপিএস এবং এসবিআই এর কিছু প্র্যাকটিস সেট তো আমরা বিগত কিছুদিন ধরেই এই একই কন্টেন্ট কন্টেস্ট এর উপরে বেশ কিছু টপিক আমরা সলভ করেছি বেশ কিছু পেপার সলভ করেছি তো সেই সবকটা পেপার গুলোকে নিয়ে আজকেও সেটা সেটারই রাউন্ড আপ চলছে তো আর শর্টকাট কথা না বাড়ি আমরা প্রবলেমে চলে যাচ্ছি এখানে আমাকে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের অঙ্ক দিয়েছে বলা হচ্ছে যে 8 persons a b c d p q r and s are sitting around a rectangular table acha to prothome ami ei tuku dekhe ni je sitting around a rectangular table tole rectangular table bolte amra ekta erokom table bujhbo holo tarpore bolche in such a way that four persons sit on each of the four corner of the table ta charte lok এই চারটে কর্নারে বসে আবার বলা হচ্ছে এবং বাকি চারজন এই মাঝখানে বসে তাহলে একটা রেক্টাঙ্গুলার টেবিল হলো যার আটটা লোক বসছে তার মধ্যে চারটে লোক বসছে মাঝখানে চারটে লোক বসছে সাইডে এইটুকু আমাকে বলে দেওয়া আছে কর লাইন বলছে দ্য ওয়ান হু সিটস অ্যাট দি কর্নার অফ দ্য টেবিল ফেসেস অপোজিট টু সেন্টার অপোজিট টু সেন্টার মানে হচ্ছে বাইরের দিকে মুখ করে আছে তো বাইরের দিকে যখন মুখ করে থাকবে তার মানে আমাকে এই দিকে ফেস করতে হবে যারা কোনায় বসেছেন যারা কর্নারে বসেছেন তারা সকলেই বাইরের দিকে মুখ করে আছে সেই কারণে বলা হয়েছে অপোজিট টু সেন্টার এবং বলা হচ্ছে দ্য ওয়ান হু সিটস অ্যাট দি মিডিল সাইড অফ দ্য টেবিল ফেসেস টুয়ার্ডস দি সেন্টার তাহলে আমরা এতদিন যে অঙ্কগুলো করতাম কখনো বড় দেওয়া থাকতো যে শুধু ফেসিং সেন্টার কখনো কিছু বলে দেওয়া থাকতো না তখন আমরা ধরতাম হচ্ছে কর্নারের লোকগুলো বসছে হচ্ছে ফেসিং আউটসাইড এবং মাঝখানের লোকগুলো বসছে হচ্ছে ফেসিং ইনসাইড এইটুকু আমাকে বলে দেওয়া আছে এবারে আমার এইখান থেকে অঙ্কটা শুরু হবে পার্সন সিটিং অন অপোজিট সাইড আর এক্সাক্টলি অপোজিট টু ইচ আদার এক্সাক্টলি অপোজিট বলতে মানে এখানে যে বসবে তা উল্টো দিকে এইখানে হবে এখানে যে বসবে তা তা উল্টো দিকে এই দিকে হবে এরকমটা বলা আছে হয়ে গেল এবারে আমরা এখান থেকে পড়তে শুরু করব ঠিক আছে আচ্ছা এবারে ফার্স্ট আমাকে বলা হচ্ছে কিউ সিটস ইমিডিয়েট টু দা রাইট অফ ডি কিউ সিটস ইমিডিয়েট টু দা রাইট অফ ডি এবারে এই একটা অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা যখন আগের অঙ্কগুলো করতাম তখন এটা একটা ব্যাপার হতো কিরকম ব্যাপার না এই যার ক্ষেত্রে রাইট অফ এফট অফ টু দা রাইট টু দা সেকেন্ড টু দা রাইট ফোর টু দা রাইট এরকম বলা হতো তাকে আমরা মাঝে ইনপুট করতাম সেগুলো কোন অঙ্কে চলে যদি সকলেই একই দিকে মুখ করে থাকে প্রত্যেকে যদি ইনসাইড বা প্রত্যেকে যদি আউটসাইড হয় তখন সেই কনসেপ্টটা চলে কিন্তু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা একটা অন্যরকম কনসেপ্ট আমরা ট্রাই করবো কি বলছে शुरू करते मन कर ठीक এখানে কিউব এর দুপাশে ডিটা আমার মানে বাইরের দিকে মুখ করি আছে তাই আমার যে কোনো এক জায়গায় পুট করতে পারি এখানে আমার মনে হয় যে আমরা যদি দুটো ছবি আঁকি তাহলে আমাদের একটু কনফিউশনটা কম হবে কারণ আমরা এখানে কিউ কোথায় ডি কোথায় কিচ্ছু জানি না তো যেহেতু জানি না সরি
ख्याल कर चेक कर मुखिटेंड क्या लोक बसे पशे बसे कला डर पास बसते बसपे फिर बोला R and C are sitting opposite to each other. Hey, just like that, Chobi, I am drawing for you. R and C are sitting opposite to each other. The C is the cool to see. Here, 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 तो डी एस एर मेरे प्रथम लाइन Does not sit near to D. So, B is not 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 near to D. So
তাহলে এখানে এ বসলো এবং এখানটায় বি বসলো এবং এ এবং বি এর মাঝে একটাই লোক দ্যাট ইস আর মিলে গেল এবারে বলছে সি সিটস নিয়ার টু কিউ তাহলে সি টা কিউ এর কাছাকাছি বসছে এবং টু পার্সেন্স আছে এখানে বলেছিল আর এবং সি অপোজিট টু ইচাদার দেখো সি এখানে বসলো তার ঠিক কোনা কোনি আর অপোজিট টু ইচাদার টু পার্সেন্স সিট বিটুইন ডি এন্ড এস ডি এবং এস এর মাঝে দেখো এখানে কিউ এবং সি বসছে তারপরে বসলো এস টু পার্সেন্ট সিট বিটুইন ডি এন্ড এস এবং এস সেন্টারের দিকে ফেস করে এস সেন্টারের দিকে ফেস করে মিলে গেল তাহলে আমি এখান থেকে বি কে পুট করলাম আর কে পুট করলাম এ বসালাম ডি বসিয়েছি কিউ বসিয়েছি সি বসিয়েছি এস বসিয়েছি তাহলে আটটা পজিশনের মধ্যে আটটা পজিশনের মধ্যে আমার সাতটা সলভ হয়ে গেছে পরে আছে একটা অ্যান্ড দ্যাট প্লেস অবশ্যই একজনই বাকি আছে পি সেখানে পুট হবে এই হচ্ছে আমার এন্টায়ার ছবিটা তাই প্রথম ছবিতেই আমার কাছে একটা একটা ডাউট এসছিল যে ডি কোন দিকে বসবে বাঁ দিকে না ডান দিকে সেটা আমার ছবি থেকে ক্লিয়ার করেছি এবং যদি কখনো কোথাও এরকম ডাউট হয় চেষ্টা করবে দুখানা ছবি আঁকার বা একই জায়গায় দুবার করে লিখে দেখে নেওয়ার কোনো একটা জায়গায় তোমার কনস্ট্রাকশনটাকে সলভ করবে এবং সেখান থেকে আমার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো তো এর উপরে বেশ করে আমরা দেখে নিই যে আমাদের কি কি কোয়েশ্চেন দিয়েছে আমি লেখাগুলো একটু মুছে দিচ্ছি কারণ কোয়েশ্চেনটা পরের স্লাইডে আছে না দেখতে অসুবিধা राइट এবারে বলো যে হু আমং দা ফলোইং সিটস থার্ড টু দা রাইট অফ পি কি হবে आंसर থার্ড টু দা রাইট অফ পি বললে 1 2 3 তাহলে এ হচ্ছে থার্ড টু দা রাইট অফ পি অপশন এ হচ্ছে आंसर ঠিক আছে তারপরে আছে হাউ মেনি পারসন সিট বিটুইন পি এন্ড কিউ হোয়েন কাউন্টেড টু দা লেফট অফ পি তাহলে পি এর লেফট কোন দিকে এই দিকে তাহলে পি এবং কিউ এর মাঝে কটা লোক বসে আছে যখন আমরা পি এর বাঁ দিক ধরে কাউন্ট কাউন্ট করতে শুরু করব এখানে হচ্ছে এস একটা সি একটা তারপরে কিউ কে পাচ্ছি তার মানে পি এবং কিউ এর মাঝে দুটো লোক বসে আছে যদি আমরা পি এর লেফট থেকে কাউন্ট করতে শুরু করি তাহলে এখানে आंसर হচ্ছে অপশন বি 2 তারপরে বলছে ফোর অফ দা ফলোইং ফাইভ আর লাইক ইন আ সার্টেন ওয়ে এন্ড হেন্স দে ফর্ম আ গ্রুপ হুইচ ওয়ান অফ দা ফলোইং ডাজ নট বিলং টু দ্যাট গ্রুপ আগে অপশন তো লিখেন একটা আর আছে একটা ডি রয়েছে একটা পি আছে একটা সি আছে এবং একটা বি আছে দেখেন তাহলে এখানে আর হচ্ছে ফেসিং আউটসাইড বিটা হচ্ছে ফেসিং আউটসাইড পিটা হচ্ছে ফেসিং আউটসাইড সিটাও হচ্ছে ফেসিং আউটসাইড ঠিক সবকটা চারটে কর্নারে আছে আর পি বি সি সবকটাই ফেসিং আউটসাইড কিন্তু বিটা দেখো এখানে মিডলে ছিল তাহলে বিটা এখানে মিডলে মানে ফেসিং ইনসাইড তার মানে এখানে দুরকম ক্যাটাগরি আমরা পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রত্যেক কটা বসেছিল তাদের কর্নারে এবং একটা বসেছে তাদের মিডলে সেই গ্রাউন্ডে আমরা এটাকে অডন আউট বলতে পারি আবার যে কটা কর্নারে ছিল সব কটা হচ্ছে ফেসিং আউটসাইড কিন্তু মিডলেরটা হচ্ছে ফেসিং ইনসাইড তাই সেই গ্রাউন্ডও আমরা তাকে অডন আউট বলতে পারি তাই দুরকম ভাবে চিন্তা করেই আমরা আনসার এখান থেকে বের করতে পারলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে অপশন ই বি ঠিক আছে বোঝা গেল
এখানে একটা ব্লাড রিলেশন দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে এইট পার্সেন্ট ইন থ্রি জেনারেশন অফ দ্য ফ্যামিলি আটটা লোক আছে এবং সেখানে একটা ফ্যামিলি তিনটে জেনারেশনের কথা বলা হয়েছে ওকে তাহলে আমরা প্রথম থেকে শুরু করি বলছে ডটার ইন ল অফ জি ওকে ফাইন তাহলে আমরা যখন তিনটে জেনারেশন বলা হয়েছে তখন আমরা এইভাবে একটুখানি ভেঙে নেওয়ার ট্রাই করি একটা জেনারেশন দুটো জেনারেশন তিনটে জেনারেশন এরকম মনে করি বা কে কোথায় বসবে পরে ভেবে দেখছি বলছে কে ইস দা ডটার ইন ল অফ জি তাহলে জি কে যদি আমরা এই মাঝখানে পুট করি তাহলে কে হচ্ছে তার ডটার ইন ল তার মানে কের কারোর একটা সাথে বিয়ে হয়েছে যে কিনা জি এর ছেলে এইটুকু প্রুফ যে কে ইস দা ডটার ইন ল অফ জি এবারে বলছে এম ইস দা ফাদার অফ এল হু ইস ডটার ইন ল অফ এখানে এল বলতে এখানে হু বলতে এল কে বোঝানো হয়েছে কিন্তু এখানে কে কোথায় বসছে আমরা এটা এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না যে কে ইস দা এম ইস দা ফাদার অফ এল হু ইস ডটার ইন ল অফ টি ওকে আচ্ছা এবারে বলছে আচ্ছা এম ইস দা ফাদার অফ এল হু ইস ডটার ইন ল অফ টি এবারে বলছে এইচ ইস দা ব্রাদার ইন ল অফ জি এইচ ইস দা ব্রাদার ইন ল অফ জি তার মানে এইচটাকে আমরা একটা আউটসাইড এখানে মনে করলাম এইচ ইস দা ব্রাদার ইন ল অফ জি পাওয়া গেল অ্যান্ড অনলি সন অফ এফ তাহলে এইচ এর বাবার নাম হচ্ছে মানে মানে বাবা বা মা কেউ একজন হচ্ছে এফ পরিষ্কার তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সম্পর্ক পেলাম যে এইচ ইস দা ব্রাদার ইন ল অফ জি অ্যান্ড অনলি সন অফ এফ হয়ে গেল এবারে বলছে টি ইস দা গ্র্যান্ড সন অফ এফ T is the grants of F and A is unmarried. Achha. G is the male. G is the male. G is male. Fine. T is male. Okay. Now, if we talk about H is unmarried, then we will talk about H is unmarried. Then we will talk about H is unmarried. Then we will talk about L. Who is daughter in law of P? We will talk about L. এখানে আমরা বলতে পারি যে জি এর ওয়াইফ হচ্ছে এল এল ইস এ ডটার ইন ল অফ টি এবং এইচ যদি এল এর ভাই হয় তবেই তো এইচ জি এর ডটার ইন ল হতে পারে ঠিক কি না তার মানে এখান থেকে আমি কি কি পেলাম কে ইস এ ডটার ইন ল অফ জি পেয়ে গেছি এম ইস দা ফাদার অফ এল এবারে আমাকে এখান থেকে বার করতে হবে এম ইস দা ফাদার অফ এল এম যদি ফাদার হয় এম যদি ফাদার হয় তাহলে আমি বলতে পারি এফ হচ্ছে মাদার ঠিক দেখো এখানে বলছে এম হ্যাজ টু চাইল্ড কোন টু চাইল্ড তাহলে এম এর একটা ছে মানে একটা সন্তান হচ্ছে এল এবং অন্যজন হচ্ছে এইচ এবং তার দুজন ভাই বোন তাহলে এম এর একজন হচ্ছে এল একজন হচ্ছে এইচ এবার এখানে বলছে এম হ্যাজ টু চাইল্ড পাওয়া গেল জি ইজ মে পাওয়া গিয়েছে এইচ ইজ আনমারেড পাওয়া গিয়েছে এবারে বলা হচ্ছে এম ইজ দা ফাদার অফ এল এম ইজ দা ফাদার অফ এল হু ইজ ডটার ইন ল অফ পি এবারে পি কোথায় বসবে পিটা কোথায় বসবে পিটা যদি আমরা এখানে বসাই ডটার ইন ল অফ পি ঠিক তাহলে পি হচ্ছে জি এর বাবা কিংবা মা কেউ একটা এবারে একজনই এখানে বাকি পড়ে আছে বলছে পি ইস দা গ্র্যান্ড সন অফ এফ এখানে গ্র্যান্ড সন বলতে যেহেতু তিনটে জেনারেশনকে আমরা বুঝিয়েছিলাম তাহলে এখানে গ্র্যান্ড সন বলতে আমরা কি বুঝবো আমরা টি কে এখানে বুঝবো এবং টি বুঝবো হচ্ছে মেল আশা করি বোঝা গেল আমি এটা আর একবার বলছি প্রত্যেকটা লাইন স্টেপ বাই স্টেপ ভালো করে দেখবি ফার্স্ট কে ইস দা ডটার ইন ল অফ জি কে ইস দা ডটার ইন ল অফ জি হলো তার জি এর একজন ছেলে আছে বা জি এর কেন হতে যাবে যে কারোরই যে কারোরই হতে পারে মানে ডটার ইন ল অফ জি তো জি এর একজন ছেলে আছে আমি এটাকে এইভাবেই ধরলাম জি এর একজন ছেলে আছে যার ওয়াইফ হচ্ছে কে এইটুকু পাওয়া গেল তারপরে বলছে এম ইস দা ফাদার অফ এল তাহলে এখানে এম ইস দা ফাদার অফ এল হু ইস ডটার ইন ল অফ পি তাই পি যদি এখানটায় বসে এবং জি যদি মেল হয় এখানে দেখো বলা আছে জি ইস মেল আচ্ছা যদি জি মেল বলে নাও দেওয়া থাকে সাপোজ এ বলা নেই জি মেল তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে এল ইস দা ডটার ইন ল অফ পি তাহলে এল যদি মহিলা হয় তাহলে অবশ্যই এখানে 
জি কে এখানে পুরুষ হতে হবে বা মেল হতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে এইচ ইস দা ব্রাদার ইন ল অফ জি তাহলে এইচ কিভাবে ব্রাদার ইন ল হয় এইচ হচ্ছে এল এর ভাই যে কিনা জি এর ব্রাদার ইন ল বুঝলো এবং অনলি সন অফ টি অনলি সন অফ এফ তাহলে এখানে এফ একজন হলো যার একমাত্র ছেলে হচ্ছে এইচ এবার এখানে বলছে যে এম হ্যাজ টু চাইল্ড তাহলে এম হচ্ছে একজন মেল যার সঙ্গে এফ এর বিয়ে হয়েছে এবং তার দুটো সন্তান একটা হচ্ছে এল মানে ডটার এবং একটা হচ্ছে এইচ যে হচ্ছে সন মিলে গেল এবার বলছে জি ইজ আ মেল তাহলে এল এর হাজবেন্ড যেহেতু জি কে তো মেল হতেই হবে তাই এবং এইচ হচ্ছে মানে এইচ এর এদিকে আর কেউ নেই ওকে এইচ এর এই পার্টটাতে আর কেউ নেই তো যেহেতু এইচ এর আর কেউ নেই তার মানে এখানে কেটা বলেছিল ডটার ইন লভ জি তার মানে এখানে জি এর ছেলের সঙ্গে কের বিয়ে হয়েছে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে টি ইজ দ্য গ্র্যান্ড সন অফ এফ তাহলে টি টা হচ্ছে এখানে এফ এর গ্র্যান্ড সন টি হচ্ছে মেল এবং এখানে বলা ছিল যে এল টা হচ্ছে পি এর ডটার ইন লভ তার মানে জি এর বাবা হচ্ছে বাবা বা মা কেউ একটা হচ্ছে পি এবার তার জেন্ডারটা আমরা এখানে জানি তাহলে আমরা এতগুলো পেলাম ওপরে তিনজন মাঝে তিনজন তয়া দুজন মানে আট জন এখানে এইট পার্সেন্ট ইস কমপ্লিট এইট পার্সেন্ট যখন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে একজনের জেন্ডার নিয়ে আমাদের ডাউট আছে সেটা হচ্ছে পি যদি কোন কোশ্চেন পাই তখন সেটাকে আমাকে কেন ডিটারমাইন্ড ইত্যাদি প্রভৃতি করতে হতে পারে কি কোশ্চেন কি আছে বলছে হাউ ইস এম রিলেটেড টু জি এম এর সঙ্গে জি এর কি সম্পর্ক কি হবে এম হচ্ছে জি এর ফাদার ইন ল কেন না এল এর বাবা হচ্ছে এম রাইট এল এর বাবা হচ্ছে এম এবং জি বিং দা হাজবেন্ড অফ এল ইস দা সন ইন ল অফ এম তাহলে এম জি এর কে হয় মানে এম জি এর কে হয় এম জি এর ফাদার ইন ল হয় মানে যাকে বাংলায় সুষ্ঠু বলে ঠিক যদি প্রশ্ন করতো উল্টে জি এম এর কে হয় তখন উত্তর হতো সন ইন ল পরিষ্কার এম জি এর কে হয় এম ইজ দা ফাদার ইন ল অফ জি বাট যদি আমরা অফে জিজ্ঞেস করতাম যে হু হাউ ইজ জি রিলেটেড টু এম তাহলে উত্তর হতো সন ইন ল অফ এম ওকে ফাইন এবার প্রশ্ন করছে হাউ ইজ কে রিলেটেড টু এল হাউ ইজ কে রিলেটেড টু এল তাহলে কে কে এল এর কে হয় কি হবে আনসার যেহেতু জি এবং এল হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ তাই তাদের সন হচ্ছে টি এবং তাদের ডটার ইন ল হচ্ছে কেল পরিষ্কার এইটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড রিলেশন এই টাইপের অঙ্ক গুলো পরীক্ষাতে মানে অন্তত এসবিআই লেভেলের পরীক্ষাতে বা আইবিপিএসপিও লেভেলের পরীক্ষাতে কিন্তু বেশি করে আসে এখানে এরকম আটটা বা দশটা লোক দিয়ে দেবে তিনটে জেনারেশনের কথা বলবে যদি এখানে এইচ আনমারেড না হতো তাহলে আরো একটা লোক বাড়তে পারতো আরো একটা চাইল্ড বাড়তে পারতো অনেক কিছুই সম্ভব ছিল যদি এইচ এখানে আনমারেড না হতো তাহলে এখানে একজনকে পেতাম এখানে একজন বা দুজন বা তিনজন যাই হোক আমরা আমরা পেতাম তো যেহেতু এখানে বলা নেই তো অঙ্ক এখানে ফিনিশ হয়ে গিয়েছে এমনও অঙ্ক আছে যেখানে হয়তো বলা থাকবে যে টেন পার্সেন্ট ইন থ্রি জেনারেশন বা টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন থ্রি জেনারেশন হতেই পারে ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কগুলো একটু ভালো করে কিন্তু দেখতে হবে এগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে বারবার আসে এবং শুধুমাত্র আইবিপিএস কেন যে কোনো পরীক্ষাতেই কিন্তু ব্লাড রিলেশন এই অঙ্কটাকে যদি কেটে একটু করে নেওয়া হয় অন্য যে কোনো পরীক্ষার কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আমরা ডিরাইভ করতে পারি ফাইন আচ্ছা আশা করি বোঝা গিয়েছে সকলের চলো পরের অঙ্কটা দেখা যাক কি আছে এখানে আছে একটা চাইনিজ কোডি তো আমরা চাইনিজ কোডিং আগেও করেছি আমরা জাস্ট কোডগুলোকে আগে ডিরাইভ করে নিই তো প্রথমে বলছে ওয়ার্ক জাস্ট নট টান ওয়ার্ক শব্দটা কোথায় কোথায় আছে আমরা দেখি আগে তাহলে এখানে ওয়ার্ক আছে এখানে ওয়ার্ক আছে ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্কের সঙ্গে সঙ্গে আর কোথাও ওয়ার্ক কিন্তু নেই এবার আমরা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি যে এখানে আমরা জিআই পাচ্ছি এখানে জিআই পাচ্ছি তাহলে আমরা এখান থেকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 
गमन की मध्य मिल कल बुजबू बुजते उत्तर प्रत्येक